大家好，我系注册物理治疗师庄子老师。我咧早两个礼拜咧帮一个大隻佬做治疗嘅时候啦，帮佢拉紧佢个前大腿，咁啊拉拉下啦，佢突然间同我：哎呀，好痛啊，好痛啊，好痛啊，好痛！原来咧佢抽筋啊。咁我谂大家咧都试过咧抽筋呢一样嘢啊。咁啊，无论你系做运动嘅、长跑嘅，你有机会抽筋啦，或者系夜晚瞓瞓下觉，小腿突然间抽筋啦。或者好似頭先我咁拉緊筋嗰陣時咧，莫名其妙嘅抽筋咧，都有好多唔同嘅狀態喎。今日咧，莊子老師咧就同你講下呢一個 topic 點樣預防啦，同埋真係抽緊筋嘅時候點樣解決嘅。喺影片開始之前，歡迎大家 like、subscribe 同埋 share 我嘅頻道，一齊為世界創造無痛苦條件。抽筋咧喺學名上面咧，我哋叫做運動有法嘅肌肉不自主運動。啊，好得意啊！即系 exercise in do 啊，佢所以系讲紧运，再第二个字 move 运动咧就系 move。咁呢度咧，我哋系一个大 topic 嚟嘅，因为佢系绝对影响到啊一个运动员啦。咁佢由 training 开始，其实都系为咗一个赛事而产生。佢唔希望咧呢个赛事入边有任何嘅差池，因此咧严格去控制或者预防咧抽筋情况嘅发生，系对一个专业运动员嚟讲系非常之重要。佢咧。本身分兩個程度啦，就係叫做輕度嘅抽筋同埋嚴重程度嘅抽筋有研究咧發現咧，輕度嘅抽筋影響咧百分之六十七嘅三項鐵人運動員，而嚴重抽筋情況咧就只有咧一千分之一個半馬或者全馬嘅運動員嘅啦。第一大嘅風險因素就係外間温度啦。如果天氣非常熱嘅話咧，就會誘發呢一個抽筋情況係最多嘅。而根據美國 Western State 長跑運動會喺二零一五年嘅研究咧，頭三位出現抽筋嘅身體位置咧，就係小腿、前大腿、四頭肌同埋後大腿嘅腳成肌而佢冇特別提嘅咧，就係我今日亦都會另外再講，就係側腹痛。我哋有个名叫 ETAP 嘅抽筋嘅第一大成因咧，就系电解质同埋水分嘅吸收不足。电解质咧就系身体入面咧嘅神经传导重要物质嚟嘅，就系钾啊、钠啊、钙、镁啊呢一类嘅物质。啊，佢对于咧脑神经啦同埋刺激肌肉用力咧非常之重要。第二咧就系所谓赛前嘅热身不足啦，即系讲紧你有冇令到身体咧嗰个核心温度上升摄氏一度嘅一个温度咧？如果有嘅话，你就可以令到啲肌肉咧迅速用力咧，亦都唔会啊唔够能量嘅情况下产生诶抽筋。第三咧就系呢个好少人讲嘅喎，喺啲。啊，文獻記載或者研究嗰啲，我發覺係好少講嘅，就係、是、叫睡唔夠，即係瞓唔夠，成日通宵。咁呢個但係我哋呢日常係好明白噶、啊。如果我哋夜晚唔夠瞓呢，你第二日你唔好話做運動啊，你可以稍為做少少動作都會易抽筋嘅。呢、这個係幾常見，但係我哋好得意嘅喺學術上面呢，係冇特別研究呢瞓唔夠同埋啊抽筋嘅影響。但係我一定都會放埋上去，因為。臨床上面咧，確實係幾明顯。仲有咧，就係過度嘅訓練而唔夠休息啦。即正正就係我喺影片開始嘅時候咧，講呢一位 bodybuilder 大隻仔啊，同佢拉下個筋咧，就會抽曬，然後好痛。咁係過度訓練休息唔夠，都可以導致誒抽筋情況。呢度咧，我特別再提咧一種唔同類型嘅抽筋啊，叫 exercise related abdominal pain。就係、是、一個側腹痛，運動有法嘅一個側腹痛。咁呢個原因咧就有幾種嘅，就係、是、環隔膜嘅缺血、神經痛、腸胃干擾同埋內臟韌帶受壓嘅。所謂嘅腸胃干擾咧，大家就好容易明咧，就係、是、你做熱誒、呃、劇烈嘅運動之前啦，你唔好食咁多嘢啦。咁呢一個就係一食多咗，跟住佢又要消化。你嘅身體、心臟啊嘅血液咧，佢供俾你嘅肌肉，定係供俾你個胃去做消化咧，咁佢就會有一個分叉點，產生一啲紊亂。如果佢唔夠力咧，係去個啊胃嗰度嘅時候，咁佢就會開始有一啲唔舒服嘅感覺，抽筋。咁呢個係好明白嘅
知道咗成因，我哋就有以下嘅預防方法啦。咁啊，一啲好簡單嘅生理學嘅知識先啦。人體咧有大約咧六十 p e r c e n 到七十 p e r c e n 係水分嚟嘅。以一個六十公斤嘅人體重為例咧，人消耗兩公升嘅水。運動嘅表現就可以下降咧百分之五十，係啊，兩 l 嘅水大家都知啦嚇，喺啊呢個誒便利店啊都見到嘅一支水嘅份量啊，缺少咗嘅話咧，你個身體嘅表現係降到一半。因此補水咧就我哋會有個原則啦，大概每二十分鐘，即如果你做緊運動啊，你每二十分鐘你就要補咧二百五十 m 嘅水嘅。就大約係等於一包紙包飲品啦，細包裝咁多。而每二十分鐘咧，你就要補二百五十 m 嘅水分嘅。第二就係、是、所謂電解質嘅吸收啦。咁我哋平時咧都要補充嘅。如果你係成日會抽筋，或者你係運動量好大嘅人咧，香蕉去補充鈉啦，加咗鹽一啲粗鹽、海鹽嘅水啦，就係、是、有鈉啦。加誒食番薯嘅話就補充鎘質啦，蝦蜜瓜呢一個水果好有趣，佢係屬於叫做誒電解質全餐嘅一種誒食物嚟嘅，咁都可以喺你啊長途嘅運動上邊啊，或者平時係經常運動咧去補充嘅。仲有就係所謂賽前熱身啦，咁我哋頭先有講到就係令要。真正嘅熱身係要令你嘅身體核心温度上升攝氏一度。咁係咩狀態啊？你又唔會係不斷作度住自己嘅啊體温㗎。咁你就係做大概誒八分鐘到十分鐘嘅一啲動彈式嘅熱身啦，啲手腳咧大動作嘅一啲活動啦，去幫你個身體開始個心跳加速少少，而個。誒身體真係會有一種熱微熱嘅感覺嘅，咁就係一個好嘅賽前熱身。仲有就係加多少少咧，所謂突然轉向嘅練習，因為好有趣啊！我哋成日聽到某一啲啊、嗯、抽筋嘅情況發生，如果佢係跑緊馬拉松啦，咁佢去啊去到一啲水站，佢要攞水，咁跟住一去到攞水嘅時候，佢要轉向啦。個身體突然間轉啦，咁你個小腿一喐，一個唔習慣嘅狀態咧，佢就會突然間抽筋抽出嚟。因此都會建議咧喺平時嘅練習上面咧，專登加一啲咧側向啊或者轉向嘅嘢，去令到肌肉咧去適應一啲唔同方向嘅運動，減低呢啲時候咧抽筋嘅機會。最後梗係要講埋啦，抽緊筋嘅時候要點解決啦？咁啊，好多朋友如果係誒夜晚瞓瞓下覺啦，小腿抽筋咧，好簡單，就一定一誒、呃、慢慢坐起身，然後企起身，將個人咧擺翻喺一個啊、呃、直立嘅狀態。咁啊，主要個原因都係令到你個小腿係可以喺一個輕微伸展。所有抽筋都係嘅，因應翻嗰個肌肉咧，佢抽筋就係會有做緊一個收縮嘅。咁佢一收縮咧，我哋要令到佢。一個 g o r g e tendon， 即係啊個筋腱啊嘅誒感受器啊，可以俾翻一個 stretch、relax、放鬆嘅狀態俾佢，我哋就將佢拉開。係當佢拉開嘅時候 ，hold 一陣間，再將自己嗰個角策咧放翻喺個呼吸上面，唔好緊張，因為你抽緊筋嘅位置，你個人緊張，你就會繼續 send 一啲緊張抽嘅 signal。信息俾佢，只會令到佢更加抽嘅啫。咁所以就係、是、don't panic， 就係唔好驚慌，抽筋放輕鬆，拉佢跟住保持呼吸，長慢嘅呼吸，放輕鬆曬個人咧係好緊要。而至於頭先講嗰個咧比較特別嘅誒側腹痛啊，誒 E T A P 咧就係、是、最簡單就係、是、運動前一小時咧避免過量吃。呢度亦都係有一個喜訊話俾大家聽嘅。如果你曾經試過有側腹痛咧，你發覺其實係講緊你後生嘅時候先有。喺有個研究上面，我哋係發現咧，就係年紀越大咧，發現側腹痛嘅機會就越低。咁所以通常咧，十零廿歲咧就係特別會有呢個問題，過咗四廿歲就少啲嘅
。咁我自己個體驗都係一樣嘅，你去到而家呢個歲數咧，你就誒，咦唔係喎，好似明明啱啱先食完嘢啦，但係再去慢跑都冇話太大問題嘅咁樣，咁身體係會個生理嘅。啊、成熟度咧，其實會慢慢令到你身誒呢、呃這個側腹痛嘅機會會減低，所以都唔需要太擔心側腹痛嘅影響嘅。我相信大家都試過抽筋嘅，亦都有唔同狀況下發生抽筋嘅體驗，有啲應該會好有趣添嘅。歡迎大家留言俾我，等我研究一下大家抽筋嘅情況係點先。下集見。